बाकी कोई इन्नी प्रॉब्लम नहीं आती जी लोगों की सोच हो जाती पता नहीं नेत्र ही है ਨਾਲ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਸੀ ਹਾਂ ਬਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਪੂਰੇ ਨੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਚੱਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੇਤਰੀਨ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਆ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕਿਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਹੈਗੇ ਚਲੋ ਨੇਤਰੀ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਰਾ ਕੰਠ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਜੀ ਕਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੈਂਜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਇੱਥੇ ਹਨ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਸ਼ੀਗਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰੋੜਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੇਤਰਹੀਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਲੋਕ ਨੇਤਰਹੀਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦ ਨੇਤਰਹੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋ ਸਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ 
ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੀ ਆ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਸੇ ਲਈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਹਨਾ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ ਸੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਸਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਜੀ ਵਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੇਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਆ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੀ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵਾਰਤੀ ਵੀ ਨੇ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਨੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਸੀ ਯਾਨੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਕ ਕੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਪਨੀ ਸਭ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਗਮਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਰਾਜੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਗਮਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮੈਗਮਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਜੱਜ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਵਕੀਲ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੇ ਜੀ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਹੈਗੇ ਚਲੋ ਨੇਤਰ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਾਰੇ 
ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕਮੇਟਰੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗਲਤ ਸਹੀ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਆਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੀਏ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੌ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਾਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਈ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕੈਸ਼ਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਔਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸ਼ਟ ਆਈ ਸੀ ਦਾਤ ਕਸਮ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਨਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸੋਚੋ ਸਾਡੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਆਰ ਜੀ ਸਹਾਇਕ ਬਾਗੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਰ ਸਹੀਦ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 7-8 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਖਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰ ਜੀ ਆਰ ਜੀ ਨੂੰ 7-8000 ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਉੱਥੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 3-4000 ਬਚਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਾਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਦੌੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਇਹ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮ
ਕੇਵਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੰਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਲਾਈਂਡ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਕੇ ਤੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੀਵਰ ਮਤਲਬ ਵਧਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾ ਪਾਜੀ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਨਾਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾ ਪਾਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 108 ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਓਬਲਿਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਕਾਫੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲਾਈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਈਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰਹੀਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਕੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਾਲਿਆ ਬਲੂਸਿਆ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਚ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਈ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੇਤਰਹੀਨ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਮਾਲਪੁਰ ਜੀ ਆਈ ਵੀ ਜਮਾਲਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫਾਰ ਦਿ ਬਲਾਈਂਡ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਜੋ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੌਬ ਬਲਾਈਂਡ ਬਲਾਈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟੀਚਿੰਗ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੌਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਤਰਾਲਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਆ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜੀ ਜਿੰਨਾ ਨ